Привет всем! Привет, друзья! Как дела? Нормально? Надеюсь, что отлично. Я сижу на своем участке и решил записать небольшое видео о том, что вообще я делаю здесь, на этом участке, рассказать немножко про него, потому что это такая абсолютно стандартная тема, такая культурный такой элемент русской жизни. Это дача или загородный участок, да? потому что очень многие люди имеют квартиру в городе и дачу. И многие люди стремятся купить дачу, они хотят купить дачу, чтобы что-то здесь сделать. Вот. Но я уже показывал в паре роликов мой дом и немножко мой участок, где я живу. И у меня даже был подкаст о том, почему, рус... почему дача в России так популярна. Я там говорил про историю дачи и так далее. Вот. Но сегодня я вам расскажу и покажу мой участок. Вот, я вот как раз здесь нахожусь. Сегодня довольно холодно, несмотря на то, что светит солнце, температура воздуха сегодня где-то плюс 6, плюс 8 градусов. То есть мне вот так, видите, у меня футболка с коротким рукавом, и мне прохладно, вот, не очень тепло. В общем, сейчас карантин, поэтому мы с братом работаем на участке. И участок, он находится на горе, как вы можете видеть. Вот, это такая гора. И здесь огромное количество всякого мусора и хлама, который нужно убирать. Поэтому мы с братом сейчас разгребаем здесь все. Вот вы можете посмотреть. Здесь везде где-то стоят какие-то куски железа, какие-то металлические палки, какие-то вон бочки. Да? То есть вот, вот это все, это все мы с братом разгребаем. Да, все разгребаем. Ну, еще хотел вам показать не так давно. Я сделал лестницу, даже две лестницы, чтобы можно было подниматься на ту часть участка. Мы практически там не бываем, мы почти туда не ходим. То есть это там небольшой сад, но кроме этого там трудно ходить, трудно гулять, потому что, ну, вы можете посмотреть, здесь не очень удобные дорожки, да, здесь нужно еще очень-очень-очень много чего делать, чтобы здесь можно было ходить. Но я сделал такую временную лестницу. Вот это одна часть лестницы. Я ее не покрасил. Вот. Это она первая лестница. И вот еще одна лестница, которую я сделал и которую я покрасил. Несколько дней у меня ушло, чтобы сделать эту лестницу, чтобы ее покрасить. Ну и чтобы у меня была возможность хотя бы подниматься туда и что-то делать на участке, да, вот. Здесь мы с братом пилим дрова. Здесь на участке очень много старых построек. Например, вот это Времянка. Это временный дом, Времянка. Там никто не живет. Там сейчас лежат дрова. Вот, можете посмотреть. Там лежат дрова всякие разные. Всякий хлам, честно говоря, хлам. И внутри там тоже хлам. Вот, от которого нужно избавляться. Вот тут бензопила, здесь бензин, масло, ну и какие-то вот есть цепь. Это цепь для бензопилы. Тут тоже какое-то масло, шуруповерт. Короче, с помощью всех этих вещей мы разгребаем э, хлам, который есть на этом участке. Вот, вот здесь, видите, э, здесь мы пилим дрова. Это потом все мы будем э, где-то сжигать, все эти опилки. Вот, я все время думаю о том, что мне делать с моим домом. Вот, вы можете посмотреть, потому что на доме, видите, там есть проблемы с крышей. Э, там надо менять крышу. И у меня была идея вообще сделать в этом доме второй этаж. Но, честно говоря, я... Я пока не знаю, слишком много нужно вложений, чтобы, чтобы отремонтировать здесь крышу и чтобы сделать там второй этаж. Я не уверен, что есть смысл вкладывать деньги в такой старый дом, потому что 
ну, придется тратить довольно много денег, а, а я не знаю, сколько этот дом еще сможет простоять. Дача всегда была какой-то альтернативой городу для русских людей, потому что, ну, ты живешь в большом городе, и, ну, это, это, это в любом случае тяжело, это постоянный какой-то стресс. Ты живешь в маленькой квартире, ну, даже если в большой квартире, это все равно очень ограниченное пространство. Поэтому люди, конечно, любят ездить на дачу, они любят что-то там делать, да, э, можно жарить шашлыки, можно поработать, можно посадить что-то, какую-то, не знаю, зелень, помидоры, огурцы, картошку, кто-то сажает картошку. Вот, это очень хороший отдых и это очень хорошая, как мне кажется, смена деятельности и смена обстановки. Вообще, смена обстановки – это очень важный момент, я думаю, потому что это отдых, это отдых, да? Я помню, мой дедушка всегда говорил, что лучший отдых – это смена деятельности. Ты поделал что-то одно, потом ты поделал что-то другое, и ты действительно тогда отдыхаешь. Сейчас спустимся вниз, и я вам покажу, что здесь внизу мы делаем. Вот. Здесь тоже какие-то дрова, какие-то разные штуки. Вот это, это сарай. Сарай, ну, скорее, это даже дровяник. Можете посмотреть старый-старый дровяник, который мы с братом разбираем. Пойдемте посмотрим, что там вообще есть такого интересного. Хотя там нет ничего уже интересного. Здесь была тоже огромная куча хлама. Куча большая хлама, всякого разного хлама. И даже сейчас здесь есть еще хлам. Например, вот такая мраморная плитка, которая абсолютно непонятно зачем нужна. Мы не знаем, что с ней делать. Вот здесь тоже такие, видите, куча мрамора. Куча мрамора, который нельзя использовать, потому что он очень... Ну, есть маленькие куски, есть большие, то есть непонятно пока, что с ним делать. Вот, и мы будем с братом продолжать полностью разбирать этот сарай или этот дровяник, чтобы просто распилить его на дрова и сжечь, потому что он здесь не нужен, здесь слишком мало места на участке. Посмотрите, да, дом брата, потом маленькая-маленькая территория, и вот какие-то опять доски какой-то хлам, 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 этот сарай и так далее. То есть это все то, что мы планируем делать. Вот, например, здесь есть еще э, стекло. Мы отдельно стара... мы стараемся м -м, сортировать мусор. Мы отдельно сдаем пластик, отдельно вот здесь видите стекло, мы его бьем и вот это битое стекло мы потом будем отвозить в специальные места. Вот, а там сидит кот. Кот, скажи привет. Кот боится. Кот не хочет говорить привет. Вот такими вещами мы занимаемся. Все разгребаем. Да, хорошее слово разгребать. Разгребать означает убирать мусор. То есть, если, допустим, есть много разных вещей где-то, то ты их разгребаешь. А потом их можно... Наоборот, их можно сгрести в кучу. Сначала ты их разгребаешь, потом ты их сгребаешь, да? И вот ты их сгребаешь в какую-то кучу, и эту кучу потом ты вывозишь. Вот, куда-то, куда-то, не знаю, куда-то, чтобы выбросить. Еще очень радостная вещь, что скоро ко мне, через неделю, ко мне должна приехать Юля. И это будет очень классно. Мы не виделись с ней два месяца. Два месяца, Карл! Два месяца! А -а -а! Это так круто, что мы наконец-то увидимся. Я очень рад, очень этого жду. Жду нашей встречи. И да, я соскучился. Ну что, друзья, на этом все. До встречи в следующем видео. Здоровья вам и отличного настроения!